ശ്രോതാക്കൾക്കും ഒരു നല്ല നമസ്കാരം റോമൻ വർഷം ആരംഭിച്ചപ്പോ ആദ്യ മാസത്തിന് ജാനോസിന്റെ പേര് നൽകിയാണ് ജനുവരി എന്നായതെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലെ ജാനു ഒന്നും അല്ല കേട്ടോ ഇതൊരു ദേവനാണ് ഈ ദേവന് രണ്ട് മുഖങ്ങൾ ഉള്ളതായി റോമാക്കാർ സങ്കല്പിക്കുന്നു ഒന്ന് മുന്നിലേക്കും മറ്റത് പിന്നിലേക്കും അർത്ഥപൂർണമായ സങ്കല്പമാണിത് ദൃഷ്ടികൾ പിന്നിലേക്കും തിരിയേണ്ടുന്നതിന്റെ ആവശ്യകത അത് വെളിപ്പെടുത്തുന്നു ശരിയാ പോയ വഴിയും മറക്കാൻ പാടില്ലല്ലോ ഉദാഹരണത്തിന് വാഹനങ്ങൾ ഓടിക്കുന്നവർക്ക് ബാക്കിലെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാൻ മുന്നിലും രണ്ട് സൈഡിലും കണ്ണാടികൾ വിട്ടിട്ടില്ലേ ഇടയ്ക്കൊരു നോട്ടം പുറകിലോട്ട് അത് മുന്നോട്ടുള്ള യാത്രയ്ക്ക് ആക്കം കൂട്ടും ശാരീരികവും ആത്മീകവുമായ നേട്ടങ്ങൾ സാമ്പത്തിക നേട്ടം കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങൾക്കുണ്ടായ പുരോഗതി ഇതെല്ലാം ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ ഈശ്വരനോട് ഒരുപാട് കൃതജ്ഞതയും സ്തുതിയും അർപ്പിക്കാൻ ഹൃദയം തുടിക്കും ജാനോസിന്റെ പേരിൽ നിന്നുണ്ടായ ജനുവരിയിലൂടെയാണ് നാം ഇനി സഞ്ചരിക്കാൻ പോകുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഒന്നുകോടി സൈഡ് ഗ്ലാസിലൂടെ നോക്കിക്കണ്ട് തെറ്റുതിരുത്തി സ്പീഡ് കൂട്ടി വണ്ടി വിട്ടോളൂ സൈഡ് സീറ്റിൽ ഞങ്ങൾ കൂടെ തന്നെയുണ്ട് വളവും തിരിവും ഹമ്പുമെല്ലാം ഓർമ്മപ്പെടുത്തി തരാനായിട്ട് ഇതുവരെ ചെയ്തതും ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം പറയാം പുതിയ വർഷം പുതിയ ദിനം പുതിയ തുടക്കം പുതിയ പ്രതീക്ഷ എന്നൊക്കെ പറയാമെന്നല്ലാതെ അത് താനല്ലയോ ഇത് എന്ന കാഴ്ചപ്പാടായാൽ ഒന്നും നടക്കില്ല കേട്ടോ അതല്ല ഇത് എന്ന് ആദ്യം തീരുമാനിക്കുക ആദ്യം നാം മാറണം വേണ്ടാത്ത എല്ലാ കാഴ്ചപ്പാടുകൾക്കും വിട നൽകി പുതിയ ഒരാളായ ശേഷം മുകളിൽ പറഞ്ഞതെല്ലാം പറഞ്ഞ് ഒരു തുടക്കം കുറിക്കും ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രോതാക്കൾക്കും നേരത്തെ തന്നെ ഹലോ ബ്ലസിന്റെ ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ മിസ്റ്റർ ജോസഫ് യു ആർ ഓക്കെ നൗ ടേക്ക് കെയർ താങ്ക് യു സർ സമാധാനമായി ഇന്ന് ഡിസ്ചാർജ് കിട്ടണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയായിരുന്നു നേരെ വീട്ടിലേക്കാണോ അച്ഛൻ അത്രയൊക്കെ യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഏയ് വീട്ടിൽ പോകുന്നില്ല അവിടെ അച്ഛനും അമ്മയും ഒറ്റയ്ക്കല്ലേ തനിച്ചു നിർത്താൻ എനിക്ക് പേടിയാ കൂടാതെ ചെക്കപ്പിനായിട്ട് ഇടക്കിടയ്ക്ക് വരേണ്ടതുമല്ലേ അപ്പൊ എന്തെയും ആലുവയിലെ ബ്ലസ് റിട്ടയർമെന്റ് ലിവിംഗ് ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ താമസിക്കും അത് ഏതായാലും നന്നായി ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയതാ ബ്ലസ് റിട്ടയർമെന്റ് ലിവിംഗ് ആലുവ ടെലിഫോൺ സീറോ ഫോർ എയ്റ്റ് ഫോർ ടു ഡബിൾ എയ്റ്റ് ടു സീറോ ഡബിൾ എയ്റ്റ് ഹലോ ഹായ് മിസ്റ്റർ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ഇത് ഹലോ ബ്ലസിൽ നിന്ന് ആശലതയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് വിശേഷങ്ങള് വിശേഷങ്ങള് വളരെ സുഖം സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു അല്ലെ ഫോണിൽ വിളിക്കുമ്പം തൂ ചീസ് പിടി ഒക്കെ ആണല്ലോ കേക്കുന്നത് പഴയ പാട്ടിന്റെ ആരാധകനാണോ എവിടെയാണ് സ്ഥലം ബിൽഡിംഗ് ഡിസൈനർ ആണല്ലേ മകള് മകളാണോ മകളാണ് ബിൽഡിംഗ് ഡിസൈനർ ഞാനല്ല അപ്പൊ അച്ഛൻ എന്താ ജോലി ഞാൻ പ്രിന്റിംഗ് പ്രസില് അപ്പൊ എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ബിൽഡിംഗ് ഡിസൈനർ എന്നൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മകൾ എന്നെ പറ്റിച്ചു ഓ ശരി ശരി പുള്ളിക്കാരി എവിടെയാ ഉള്ളത് മകള് ഔറംഗാബാദിൽ മഹാരാഷ്ട്രയില് ഓ മഹാരാഷ്ട്ര എത്ര കുട്ടികളാണ് രണ്ടുപേര് മോളെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞു അവിടെ ബിൽഡിംഗ് ഡിസൈനർ ആയിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്നു മോളും മരുമോനും അവിടെയാണ് ഓ ശരി ശരി അപ്പൊ മോനോ മോൻ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു നേരത്തെ തന്നെ പ്രിസിലായിരുന്നോ അല്ല കുറച്ചു കാലം പുറത്തായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് വന്നു എവിടെയായിരുന്നു പുറത്ത് പുറത്ത് രണ്ട് സ്ഥലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു മസ്കറ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഷാർജിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടേക്ക് എന്തായിരുന്നു ജോലി ഇത് തന്നെ ജോലി ഞാൻ മുപ്പത്തഞ്ചു വർഷമായിട്ട് ഈ ഫീൽഡിൽ തന്നെയാ നിങ്ങളുടെ പ്രസില് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള വർക്കുകൾ എന്തൊക്കെയാ ഞങ്ങളവിടെ പാക്കേജിംഗ് ജോബാണ് ഞങ്ങളുടെ മെയിൻ ആയിട്ട് സാറാസ് നിറവറ ഈസ്റ്റേൺ 
പിന്നെ കേക്ക് ബോക്സുകൾ നവ്യ കേക്ക് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സോപ്പിന്റെ കവറുകൾ മെഡിസിൻ കവറുകൾ ഓ അപ്പൊ എല്ലാം അവിടെ തന്നെയാണ് പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നല്ല വർക്ക് ആയിരിക്കും പണിയായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇന്ന് വർക്കിലാണോ ഇപ്പൊ ഞാൻ വിളിക്കുമ്പോ അല്ല ഇന്ന് ഒരു സന്തോഷമായ ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ഇന്ന് ലീവിലാണ് അതെന്താ സന്തോഷമായ കാര്യം സന്തോഷമായ കാര്യത്തിന് നമ്മുടെ കാർന്നുമാര് കൊടുത്തൊരു സ്ഥലം തിരിച്ച് ഞങ്ങൾ മേടിക്കണം അതിന്റെ കരാറാണ് ഓ ഓക്കെ 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 അതപ്പൊ ഞാനല്ല എന്റെ മരുമകൻ മേടിക്കുന്നത് വെരി ഗുഡ് നല്ല കാര്യാണ് ഞാനും ഇങ്ങനെ പുറത്തു പോകരുത് എന്ന് വെച്ചിട്ട് എന്റെ തറവാടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മേടിച്ച ഒരാളാണ് നല്ല കാര്യം എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കാര്യം അത് ഒരു യോഗാണ് അതൊക്കെ നമ്മളൊന്നും വിചാരിച്ചിട്ടില്ല നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അങ്ങനെ പ്ലാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ പണ്ട് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ മേടിക്കണം എന്നൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ അവർക്കത് കൊടുക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യങ്ങൾ വന്നു അപ്പൊ നമ്മളായിട്ട് ഇങ്ങനെ മുട്ടിപ്പ് ഇങ്ങനെ ശരിയായി ശരിയായി നല്ല കാര്യം ഒരു ദൈവ നിമിത്തം മാത്രം പിന്നെ അല്ലാതെ എല്ലാം ഭംഗിയായി നടക്കുന്ന അപ്പൊ നല്ല ദിവസം ഞാൻ വിളിച്ചത് ചെലവ് ചെയ്യണോട്ടോ ചുമ്മാ പറഞ്ഞത് എല്ലാം ഭംഗിയായി നടക്കട്ടെ ഏതൊരു പാട്ടാ വെച്ചേരണ്ടത് പറയൂ പാട്ട് നല്ലൊരു പാട്ട് നമുക്ക് പഴയ പാട്ടുകളൊന്നും നല്ലത് ആ തൂ ചീസ് പടിയേ പറ്റൂല ഓക്കെ വേറൊരു നല്ല പഴയ പാട്ട് വെച്ചേരാം ശരി എന്നാ ബൈ എന്ത് രസായിട്ടാ പാടുന്നത് ഇവിടുത്തെ എല്ലാവരും ടാലന്റഡാ സാറിന്റെ പിറന്നാളിന് ഇങ്ങനെ ഒരു ഒത്തുകൂടി പ്രതീക്ഷിച്ചതേ ഇല്ല ബ്ലസ്സിൽ അധിക ദിവസവും ഇത്തരം ഫംഗ്ഷനുകൾ കാണും കൊച്ചുമക്കളുടെ പിറന്നാൾ ആഘോഷം അലുമിനി മീറ്റ് അങ്ങനെ പലതും നല്ല അറ്റ്മോസ്ഫിയറും നല്ല ഭക്ഷണവും എന്താ സ്ഥിര താമസം ആക്കുന്നു യു സെഡി തീർച്ചയായും ഞാൻ വരും കാരണം എന്റെ സ്വപ്ന ഇടമാണ് ബ്ലസ് റിട്ടയർമെന്റ് ലിവിംഗ് നിന്റെ മാത്രമല്ല ഒരു പ്രായം കഴിഞ്ഞ എല്ലാവരുടെയും ബ്ലസ് റിട്ടയർമെന്റ് ലിവിംഗ് ആശാന്റിയാണ് ഏത് ക്ലാസ്സിലാ പഠിക്കുന്ന കാർത്തിക് അഞ്ചില് ആരാ മെസ്സേജ് ഒക്കെ അയച്ചത് ആശാന്റിക്ക് ഞാൻ തന്നെ ഇത്രയും നന്നായിട്ട് എഴുതാനൊക്കെ അറിയോ ഏ ഞാൻ ചുമ്മാ തപ്പി പിടിച്ച് അടിച്ചതാ മിടുക്കനാണല്ലോ അഞ്ചാം ക്ലാസ് വരെ കൊള്ളാലോ വീട്ടിൽ ആരൊക്കെയുണ്ട് വീട്ടില് അമ്മയുണ്ട് അച്ഛനുണ്ട് അച്ഛന്റെ അമ്മയുണ്ട് ചേട്ടനുണ്ട് പിന്നെ ഞാനുണ്ട് അച്ഛന്റെ അമ്മേനൊക്കെ പറയുന്നത് കേട്ടോ മോശം തന്നെ കാർത്തിക്കത് ശരി മക്കള് എത്ര പേരാ ചേട്ടൻ ചേട്ടൻ എന്താ ചെയ്യുന്ന ഏത് ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നു ചേട്ടൻ എട്ടില് പേരെന്താ വിനായക വിനായകും കാർത്തിക്കും അല്ലേ ഓ മനസ്സിലായി മനസ്സിലായി ഗണപതിയും സുബ്രഹ്മണ്യനും അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വിചാരിക്കാം വിനായകനും കാർത്തികേനും ഒക്കെ ആക്കാം നമുക്ക് അച്ഛന്റെ പേരെന്താ പ്രദീപ് അമ്മയോ അമ്മ ഈസ്റ്റേണിലത്തെ സ്റ്റാഫ് ആണ് അപ്പൊ രണ്ടുപേരും പോയി അപ്പൊ വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളാണോ നടത്തുന്നത് വിനായകനും കാർത്തികനും കൂടി അല്ല ഈ പ്രോഗ്രാമിനെ പറ്റി എന്താ അഭിപ്രായം കൊള്ളാമോ ആണോ എന്താ ഇതിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് വർത്താനൊക്കെ നല്ല ഇഷ്ടാണോ എനിക്ക് വയ്യ അപ്പൊ എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടാട്ടോ കാർത്തിക്കിനെ നല്ല മോനാ നന്നായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് മിടുക്കനാട്ടോ പാട്ട് പാടാൻ അറിയോ പാട്ട് പാടാനൊന്നറിയില്ല പിന്നെ എന്താ അറിയുന്നത് അതർ ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയുണ്ട് പഠിപ്പല്ലാതെ അല്ലാതെ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല അല്ലാതെ നമ്മള് ഫോണിലേക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കും വിളിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ ഫോണിൽ എല്ലാ പരിപാടികളും അറിയോ അറിയില്ല ആ എന്നാലും സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഒക്കെ അത്യാവശ്യം ഉപയോഗിക്കാൻ അറിയാം അല്ലേ ആ അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഏത് പാട്ടാ വെച്ച് തരണ്ടേ എനിക്ക് ഏതെങ്കിലും പാട്ട് മതി നമുക്ക് വീട്ടിലെ അച്ഛനെയാണോ അമ്മയാണോ ഏറ്റവും ഇഷ്ടം രണ്ടുപേരും ഇഷ്ടാ എന്നാലും കുറച്ചധികം അത് രണ്ടുപേരും തന്നെ അല്ല എന്നാലും നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ആരാ റെഡി ചെയ്ത് തരാം അത് അമ്മ എനിക്ക് അടി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റി ശരി മോനെ ഓക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ പാട്ട് വെച്ചു തരാം കേട്ടോ മോന് വേണ്ടിട്ട് നല്ലൊരു പാട്ട് വെച്ചു ശരി ശരി മോനെ ബബായ്
നമ്മുടെ ഹലോ ബ്ലസ്റ്റിനെ സ്നേഹിക്കുക ഹലോ ബ്ലസ്റ്റിന് മുൻപും നിരവധി നിരവധി കത്തുകൾ എഴുതുക ആ എഴുത്തിലൊക്കെ തന്റെ തന്റേതായ ഒരു ആത്മാവിശ്യം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക രാജൻ കിണറ്റിങ്കര അദ്ദേഹം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് നിരവധി നിരവധി പ്രത്യേകതകളുള്ള മാസമാണത്രേ എല്ലാ ഡിസംബർ മാസങ്ങളും ആഘോഷങ്ങളുടെ കാലാവസ്ഥയുടെ ബന്ധങ്ങളുടെ മോഹങ്ങളുടെ അനുഭവങ്ങളുടെ ഒക്കെ തന്നെ ഒരു വേലിയേറ്റം വൃശ്ചിക വേലിയേറ്റത്തിലും നല്ല വേനലാണെങ്കിലും വെള്ളം കയറൂത്രേ ഈ വൃശ്ചികത്തിൽ ഇതേപോലെ ഓർമ്മയുടെ ഓളങ്ങളിൽ ഏറി പോകുമ്പോഴാണ് മണ്ഡലമാസ കാലത്തിന്റെ ഒരു മേളം ഒരു സൈഡിൽ നടക്കുന്ന സമയത്താണ് വ്രതവിശുദ്ധിയുടെ ചിന്തകളുമായി ഒരു സമൂഹം മുഴുവൻ ഒരു പുണ്യജന്മത്തിന്റെ പിറവിക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് രണ്ടും ഒത്തു ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെയാണ് നിലാവുള്ള രാത്രിയിൽ തൊട്ടടുത്തുള്ള കുളത്തെയ പുഴയോ ലക്ഷ്യമാക്കി തരുണീമണികൾ നടന്നു പോകുന്ന ധനുമാസത്തിലെ തിരുവാതിരയുടെ തുടിച്ചുപാട്ടിന്റെ മനോഹരമായ ഓർമ്മകളും ഈ ഡിസംബർ മാസത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകളിൽ ഒന്നാണ് ശരണമന്ത്രങ്ങളുടെ അക്ഷരധ്വനിയിൽ വൃശ്ചിക പുലരികൾ എത്രയോ വന്നു പോകുന്നു കിഴക്കൻ മലയിലെ മണ്ഡല സൂര്യന് പതിവിലും തെളിച്ചുമുണ്ടായിരുന്നു മഞ്ഞു വീണു കിടക്കുന്ന ഭട്ടിപ്പാടത്തെ നെൽവയലുകളിൽ നിന്നും തണുത്ത കാറ്റ് കവിങ്ങിൻ തോട്ടങ്ങൾക്കിടയിലൂടെ ഊളിയിട്ട് ഉമ്മറ മുറ്റത്തെത്തി വൃശ്ചികത്തോടൊപ്പം തുടങ്ങുന്ന ക്ഷേത്രോത്സവങ്ങളും പള്ളിപ്പെരുന്നാളുകളും ഉത്സവഛായയിൽ മലമക്കാവ് ഗ്രാമം അങ്ങനെ കുളിരു കോരി നിന്നു പടിഞ്ഞാറ് അയ്യപ്പ ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നും ഒഴുകിയെത്തുന്ന ഗംഗയാറ് പിറക്കുന്നു ഹിമവൽ മലയിൽ എന്ന ദാസിട്ടിന്റെ ഗാനം കേട്ടാൽ ഏത് നിരീശ്വരവാദിക്കും ഭക്തിയാൽ രോമകൂപങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കും കാരണം സൂര്യോദയത്തിൽ രണ്ട് മലകളുടെ ഇടയിൽ നിന്നും സൂര്യന്റെ കുങ്കുമ പ്രഭ രശ്മികളായി പടരുന്ന സമയത്താണ് ഗാനഗന്ധർവന്റെ മനോഹരമായ ഈണം ആ മലയടിവാരങ്ങളെ കുളിരണിയിച്ചുകൊണ്ട് ഗംഗയാർ ഒഴുകുന്നത് പോലെ ഒഴുകി 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 നമ്മളെ എല്ലാവരെയും തന്നെ നനയിപ്പിക്കുന്നത് അതാണ് ആ ഒരു മാസ്മരിക ശബ്ദത്തിന്റെയും കാലത്തിന്റെയും പ്രത്യേകത നെല്ലോലകൾ വളഞ്ഞു മാറ്റി തൃത്താല ഹൈസ്കൂളിലേക്ക് ബസ് പിടിക്കാൻ പോകുന്ന ചില പാവാടക്കാരികൾ അവരുടെ വെളുത്ത പാവാടയിൽ നെൽപ്പൂക്കൾ മഞ്ഞ ചിത്രങ്ങൾ എഴുതി മാറിലടക്കിയ പുസ്തകത്താളുകൾക്കിടയിൽ മാനം കാണാതെ പോയ ഒരു മയിൽപ്പീലിത്തുണ്ട് കൗമാര മനസ്സിലെ സ്വപ്നങ്ങളെ പോലെ കറുപ്പെടുത്ത് മാലയിട്ട് ക്ഷേത്രങ്ങളിലേക്ക് കുളിച്ചു തൊഴാൻ പോകുന്ന ചില കന്നി ഭക്തർ ഓണക്കാലത്ത് അന്യമായി പോയ പൂവിളി പോലെ ഒരു ശരണം വിളിക്ക് കാതോർത്ത് ഗ്രാമം നിളയുടെ മളിത്തട്ടിൽ തല ചായച്ചു കിടക്കുന്നു മണ്ഡലകാലത്ത് രാവിലെ അഞ്ചു മണിക്കുണരുന്ന ഗ്രാമത്തിലെ ചായക്കടകൾ ആളുകളെ കൊണ്ട് സജീവമാണ് കൈകൾ കൂട്ടിത്തിരുമി തണുപ്പകറ്റി അവർ സൈതാലക്കിയോടെ ചായച്ചു കെട്ടിയ ചായപ്പിടുകയിലെ ആവിയൊരുന്ന സമൂവറിലേക്ക് ആകാംക്ഷയുടെ നോക്കിയിരുന്നു ഒരു അഭ്യാസിയെ പോലെ സൈതാലിക്ക ചായ കയ്യോളം ഉയരത്തിൽ വായുവിൽ ചുഴറ്റി കുപ്പി ഗ്ലാസുകളിലേക്ക് പകർന്നു മുന്നിൽ ആവി പറക്കുന്ന ചായയും നാടനു മുട്ടും ആഹാ ചൂടുള്ള വാർത്തകളുമായി ചായക്കടയിലെ കാലിളകിയ ബെഞ്ചിൽ ചിതറക്കെടുക്കുന്ന അന്നത്തെ പത്രങ്ങൾ ഗ്രാമത്തിലെ സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നതും അസമിക്കുന്നതും സൈതാലിക്കയുടെ ചായക്കടയിലാണ് എന്ന് തോന്നിപ്പോകും ജാതി മതഭേദമന്യേ ഭക്തിയുടെ നീലിമല കയറുന്ന ഗ്രാമത്തിന്റെ സ്നേഹ വഴികളിൽ ഒരുമയുടെ പുൽനാമ്പുകൾ കിളിർത്തു നിന്നു കാറ്റിൽ പുഴയ്ക്ക് അക്കരെ ഏതോ ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നും ഒഴുകിയെത്തുന്ന വാദ്യമേളങ്ങൾ അതിന്റെ അലകൾ കൂടിയും കുറഞ്ഞും മലമക്കാവ് ഗ്രാമത്തിന്റെ മതിലുകളില്ലാത്ത മനസ്സുകളിൽ പ്രതിധ്വനിക്കുന്നു വേഷ്ടി ഉടുത്ത് തലയിൽ വട്ടച്ചെമ്പും അതിനു മുകളിൽ വിറക് കിട്ടുമായി പായസം വെക്കാൻ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് ധൃതിയിൽ നടന്നു പോകുന്ന ഗ്രാമീണ ശാലീനത മലമക്കാവിന്റെ പൈതൃകങ്ങൾക്ക് കാവലിരിക്കുന്ന പടമിയുടെ കിടാവിളക്കുകളാണവ നന്മയുടെ ഒറ്റയടി പാതയിലൂടെ ഗ്രാമത്തിന്റെ കരുതലും സ്നേഹവും നുകർന്ന് മഞ്ഞു വീണ് വരമ്പിലേക്ക് ചാഞ്ഞു കിടക്കുന്ന നെല്ലോലകളുടെ സ്നേഹസ്പർശമേറ്റ് ഓർമ്മകളിലേക്ക് തിരിച്ചു നടക്കുമ്പോൾ നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ബാല്യവും കൊടിഞ്ഞുപോയ ഒരു ശിശിരവും മുന്നിൽ വഴിവിളക്കുകൾ തീർത്തു അപ്പോഴും 
നാവാമുകുന്ദന്റെ തിരുനടയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഞരളത്ത് രാമപൊതുവാൾ തന്റെ ഇടക്കയിലൂടെ നിലയെ കുളിരണിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വ്രതവിശുദ്ധിയുടെ വൃശ്ചികപ്പുമുരലിൽ പാടുകയാണ് ശ്രീ പാൽക്കടലി പള്ളി കൊണ്ട് നവാമുകുന്ദ മുടിയിൽ ഉണരണ ഉണ്ടല്ലോ എല്ലാ കാര്യവും പറഞ്ഞു തരാനായിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ബ്ലസ് കിണറ്റിൻകരയിൽ നിന്നും നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് പോകുന്നത് ആറ്റിൻകരയിൽ പോണോന്നുണ്ട് അവണൂരിലുള്ളത് കൃഷ്ണന്റെ അമ്മ ആ യശോദമ്മ ആ പപ്പടവും പഴവും ബ്ലീം ഇതെന്താണെന്നല്ലേ ഇപ്പൊ എല്ലാരും ചിന്തിച്ചത് ഇത് തന്നെയായിരിക്കും ഈ ഒരു കാര്യം പറയുന്നത് കേൾക്കുമ്പോ പ്രകോപിതനാകുന്ന ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു എന്റെ നാട്ടില് പെരുകുട്ടൻ വട്ടപ്പേര് തലയാട്ടിക്കുട്ടൻ തടിച്ച ശരീരവും പറ്റി വെട്ടിയ മൊട്ടത്തലയും വെളിച്ചം കെട്ട തുറന്ന കണ്ണുകൾ കണ്ടാല് കാഴ്ചയില്ലാത്തതാണ് അയാൾക്ക് എന്ന് ആർക്കും തോന്നില്ല കേട്ടോ ഒരു കണ്ണിൽ അല്പം വെളുത്ത പാട കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നടക്കുന്നതും ഒരു പ്രത്യേക താളത്തില ആദ്യം വലത് കാലം അങ്ങോട്ട് മുന്നോട്ട് വെക്കും പിന്നെ ഇടത് കാലം ഇറക്കി വലത് കാലിനോട് ചേർത്ത് അങ്ങോട്ട് വെക്കും പിന്നെയും വലത് കാലം മുന്നോട്ട് ഇത് കയ്യിലുള്ള ഒരു വരടിയുടെ സഹായത്താലാണ് ചെയ്യാ അങ്ങനെയുള്ള ആ നടത്തത്തില് തലയും മുന്നോട്ട് ആട്ടിക്കൊണ്ട് അങ്ങനെ ഇരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേക ഈണത്തിലും താളത്തിലും നടക്കുന്നത് കൊണ്ടാവാം അയാൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പേര് വീണത് ഇടത് കാലിനെ പോലെ ഇടത് കയ്യിനും വയ്യായിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നേ ഇടത് കൈ എപ്പോഴും നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് ചുരുട്ടി പിടിച്ചിരിക്കും മൊത്തത്തിൽ എല്ലാ അവയവങ്ങളും സർവത്ര ഡിസോർഡർ എപ്പോഴും എന്തൊക്കെയോ മുഖ്യം മുളിയും പിറുവർത്തുമാണ് നടപ്പിട്ടോ കക്ഷി കറുത്ത നിറത്തിലുള്ള മുഷിഞ്ഞ മുണ്ടും ലൂസായ കുടുക്ക് പോയ ഷർട്ടും വേഷം അയാൾ ആർക്കും ഒരു ഉപദ്രവം ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നില്ല പക്ഷെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ സാധനങ്ങളുടെ പേര് കേട്ട അയാളുടെ മട്ടു മാറും ഓർക്ക ചീത്ത പറയും തൂപ്പും ഒക്കെ ചെയ്യും ഒരിക്കലും ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി ഞാൻ അന്ന് വന്നേരി ഹൈസ്കൂളിൽ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ ചേർന്നതേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ രണ്ടു മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ ദൂരെയാണ് സ്കൂളെങ്കിലും നടന്നാണ് ഞങ്ങൾ പോയിരുന്നത് കൂട്ടുകാരുടെ ഒരു പട തന്നെയുണ്ട് കൂടെ സമപ്രായക്കാരായിരുന്നെങ്കിലും കൂട്ടത്തിൽ ഒരു കൂട്ടുകാരിക്ക് നല്ല വലിപ്പമുണ്ട് പ്രായത്തിൽ കവിഞ്ഞ വളർച്ച ഞങ്ങൾ പലരും തീരെ ശിശുക്കളും ഞങ്ങളുടെ ഈ യാത്ര കണ്ട് ആൽത്തറയിലെ ടാക്സി ഡ്രൈവർമാർ കോഴി മക്കളും വരുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് കളിയാക്കുകയായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു യാത്രയിലാണ് അത് സംഭവിച്ചത് ഏത് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ വർത്താനം പറഞ്ഞും ചിരിച്ചും നടക്കുകയാണ് അപ്പോഴതാ ഇതിരെ തലയാട്ടിക്കുട്ടം വരുന്നു പലരും അയാളെ പറ്റി പല ഭീകര കഥകളും പറയാൻ തുടങ്ങി എന്തായാലും പപ്പടം പഴം എന്നൊന്നും ആരും പറയാൻ കേട്ടാ എന്ന് ഞങ്ങൾ പരസ്പരം ശബ്ദം താഴ്ത്തി പറഞ്ഞു കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്ന കാഞ്ചനയ്ക്ക് കാര്യം പിടിയിട്ടില്ല അവള് സംശയം തീർക്കാനായിട്ട് ഒച്ചത്തില് ഞങ്ങളോട് തിരിച്ചു ചോദിച്ചു എന്ത് പപ്പടാ പറഞ്ഞതേ ഓർമ്മയുള്ളൂ അപ്പോഴേക്ക് അടുത്ത് തീരുന്ന കുട്ടൻ ഒറ്റ തുപ്പ് കൃത്യം കാഞ്ചനയുടെ ദേഹത്ത് തന്നെ കാത് പൊട്ടുന്ന തെറിയുടെ അഭിഷേകം പുറകെ അമ്മേ ഞങ്ങള് നാലു പേര് ചെതറി ഓടി കുട്ടൻ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന വടി നാലു വസ്തേക്കും വീശുകയാണ് കേട്ടോ ഞങ്ങളുടെ ആ ഓട്ടവും പേടിയും കണ്ട ഒരു വഴിയാത്രക്കാരൻ ഞങ്ങളെ ചീത്ത പറഞ്ഞു ഓരാരെയും വെറുതെ ഉപദ്രവിക്കില്ല എല്ലാരും എന്തിനു ഓനെ വെറുതെ മക്കാറാക്കണേ ഇങ്ങക്ക് പഠിക്കാൻ പോയാ പോരെ ഓനെ ഇടങ്ങേറാകാതെ പോയേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അയാൾ അങ്ങോട്ട് പോയി സത്യത്തിൽ എന്താണ് ഉണ്ടായതെന്ന് ഞങ്ങൾക്കല്ലേ അറിയൂ ദൈവേ അന്ന് പേടിച്ചൊരു പേടിയേ പിന്നീട് വളരെ കരുതലോടെ മാത്രമേ ഞങ്ങൾ അയാളെ അഭിമുഖീകരിച്ചിട്ടുള്ളൂ പാപം ആർക്കും ഒരു ശല്യം ഉണ്ടാക്കാതെ കിട്ടിയത് വാങ്ങി കഴിച്ചു നടക്കുന്ന അയാള് എന്നോ കഥയായി എന്റെ ഓർമ്മ മരത്തിന്റെ ചില്ലകളില് വാടാത്ത ഒരു ചെറു പൂവായി കുട്ടനും എന്നിൽ ഇന്നുമുണ്ട് യശോദ മുരളി അവണൂർ എനിക്ക് ഇത് വായിച്ചു കേട്ടപ്പോഴേ എന്താ തോന്നിയേട്ടെ ആ എങ്ങനെ ഇരുന്ന ആളെ യേശോദ ചേച്ചി പപ്പടവും പഴവും പ്ലീം എന്തായാലും യേശോദ ചേച്ചിയുടെ ഇത് വായിച്ചു കേട്ടപ്പോ 
ഒരു കാര്യം ഉറപ്പായി എന്താ എല്ലാ നാട്ടിലും ഉണ്ട് ഇതേപോലെ ഓരോ തലയാട്ടിക്കൂട്ടന്മാര് മാത്രല്ല യശോജിക്ക് എങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒക്കെ എഴുതാൻ പറ്റണേ എനിക്ക് മനസ്സിലാവണില്ല ആ പണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരാൾ എഴുതിയില്ല ഇതെങ്ങനെ സഹിക്കും യശോദെ നിന്റെ പൊന്നുമകനെ കണ്ണിനോടെ കൊണ്ടലിലേക്ക് എഴുതിയത് എങ്ങനെ എഴുതാതിരിക്കുക എന്റെ പൊന്നോ എന്താണോ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നവരെ എന്തുടാ ഇങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കണേ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പോയാ പഠിച്ച പോരെ നിങ്ങക്ക് ഡാൻസ് പഠിക്കണോറി അങ്ങനെ ഡാൻസ് ഒക്കെ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു തരാം യശോദേച്ചി ഞാൻ ഇങ്ങനെ വായിച്ചു തന്നെയുള്ളൂ കേട്ടോ മുപ്പത്തൊന്നൊക്കെ അല്ലേ ഇന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു രസം വേണ്ടേ യശോദേച്ചി മര്യാദക്ക് എഴുതിയത് പപ്പടം പഴം പ്ലീം പോലെ ഞാൻ ഇതൊരു പ്ലിമാക്കിയതാ ഞാൻ ഇത്രയും ചെമ്പേസ്മാരൊക്കെ കച്ചേരിക്ക് ഇപ്പൊ ഗുരുവായൂരും പരിസരത്തേക്ക് യശോദേച്ചി ഉണ്ടെന്ന് നോക്കി അവിടെ കാര്യല്ല സംഗീതത്തിലൊന്നും താല്പര്യം തോന്നുന്നു സദ്യ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യ പരിപാടിക്കൊക്കെയാ കൂടുതൽ ഇഷ്ടം അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ സദ്യക്കാണെങ്കിലേ പോയിട്ടാണല്ലോ ഞാൻ മറന്നുപോയി എന്തായാലും യശോദേച്ച് എഴുത്ത് ഗംഭീരായുണ്ട് എല്ലാ നാട്ടിലുണ്ട് ഇതേപോലെ ഓരോരോ അവതാരങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും അവരൊക്കെ ചേർന്നാണ് നാടിന്റെ ഒരു സുഖവും മണവും ഗുണവും ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എനിക്കിപ്പോ ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളൂ എന്താ യശോദേച്ചി പിടിച്ചോളൂ കേട്ടോ ഒരു പാട്ട് അല്ല അച്ഛന് ഇത് എങ്ങോട്ടാ പെട്ടിയെല്ലാം എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ബ്ലസ്ലോട്ട് പോട്ടെ മോളെ വന്നിട്ട് രണ്ടു ദിവസമല്ലേ ആയുള്ളൂ ഒരാഴ്ചയെങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ കൂടെ നിന്നിട്ട് പോയാ പോരെ നിങ്ങളൊക്കെ പകല് കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ മുന്നിൽ ജോലിയും പഠിപ്പും ഒക്കെ ആയിട്ട് തിരക്കല്ലേ അവിടെയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് സമപ്രായക്കാരായി കുറെ സുഹൃത്തുക്കൾ ഉണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് സമയം പോകുന്നത് അറിയില്ല പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരാലോ മനസ്സിലായി ഇപ്പൊ ബ്ലസ് മാത്രം മതിയല്ലേ ഞങ്ങളൊന്നും വേണ്ട ബ്ലസ് റിട്ടയർമെന്റ് ലിവിംഗ് ആലുവ ടെലിഫോൺ ടു ഡബിൾ എയ്റ്റ് ടു സീറോ ഡബിൾ എയ്റ്റ് എല്ലാവർക്കും ഒരേ പരാതി ജോലിക്കിടയിൽ വിളിച്ചിട്ടും വിളിച്ചിട്ടും കിട്ടുന്നില്ല ഹലോ ബ്ലസിൽ സംസാരിക്കാൻ എന്താണ് ഒരു പോം വഴി ഉണ്ടല്ലോ പറയാം നിങ്ങളുടെ പേര് ജോലി വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ എന്നിവ അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു മെസ്സേജ് അയക്കുക മെസ്സേജ് അയക്കേണ്ട നമ്പർ ഡബിൾ നയൻ ഫോർ ഡബിൾ സിക്സ് ഫൈവ് ഡബിൾ സീറോ ഡബിൾ സെവൻ പോരേ ഹലോ ബ്ലസിൽ എന്തിനാ പരിഹാരം ഇല്ലാത്തത് എപ്പിസോഡിലൂടെയാണ് നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇനി വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ കേട്ടത് ഹെലോ ബ്ലസ് ഡോട്ട് യു ബൈ ബ്ലസ് റിട്ടയർമെന്റ് ലിവിംഗ് ആലുവ എ മീഡിയ ബേസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഹെലോ ബ്ലസ് റിട്ടയർമെന്റ് ലിവിംഗ്